，你可真会演。雪凯呢？我怎么知道谁是杰伦？赵杰凯柏拉图这么多年，这可是个全力打的好机会。房间我给你开好了，你好好表现啊。记住，昨天晚上就当什么都没有发生过。你什么意思啊？还在装？拿着这五百万找一个正经工作，还让我再收直白一些？我不是、啊。我<笑>是第一次。第一次我看你挺熟练的，为了勾引我，真是想血本。这口演技老根本就不认识你。见好就收吧，多少女人为了接近我不择手段，就你一个还冤的。你有病吧？拿这些钱，别让我再看见。喂，主管，赵杰凯，这个月你缺勤十多天，想不想干了？主管<咳>，我这病一直没好，我去了公司传染同事，还影响工作，能不能再请一周假？最后一周，下周你再不来，就等着被开吧。哎，好嘞，好嘞。一周内，再不还钱就卸你一条腿。我根本不想跟你有任何瓜葛，更不想要你的臭钱。你这种女人不会钱，就问我的人，想上位？少自恋！你这种只有臭钱没有人品的家伙，根本。
看不上。孟婉欲擒故纵，赶紧拿枪走人。Morning， 唐。走 ，Alex。看来他，你是一个家庭观念很重的男人。就在营救，还带上女朋友。我才不是他女朋友。快回去了。怪不得变脸变这么快，凭什么？他可是世界著名的珠宝设计师。你想让他知道昨晚我们一夜情吗？就让叫他过外去。不是女朋友，是未婚妻。卡布。看来你的汉语词库又添了新成员。我很喜欢和靠谱的人搭档，期待我们的合作。能和您这样顶级的珠宝设计师合作，也是我们的荣幸。OK， 回头见 ，Goodbye。干嘛？我的车在地下二层。你要带我去哪儿？刚说的是未婚妻，那我先走到了。过三分钟，你再出去。干嘛？喂，妈。什么？我马上回来。才俊唐景晴，经暴雨一名神秘女子就被迷惑。朱亚，朱亚，你告诉我，这是不是你啊？唐景晴年仅二十五岁，以身嫁百亿，一直是众多名媛趋之若鹜的理想。这怎么回事啊？这是她第一次被写进八卦板块。截止本新闻播出前，女方身份依旧无人知晓。你不是跟杰凯在一起吗？啊，这这是怎么回事呢？你给我滚出去！哎，不是，给我滚出去！你给我滚！干什么？干什么？干嘛这么对孩子呀？这你还看不出来啊？这是高利贷还不上了，去帮他还了？不是这样的，妈，这是误会，你相信我。我告诉你，我们可没钱给你了。我会自己赚钱去还，不用你们的钱。喂，杰凯，杰凯，你在哪儿？福夏，你快救救我！出什么事了？我创业被骗了一百万，用的高利贷，现在还不上了，被人追的四处躲。所以在我们家追债的是因为这个。对不起，朱家，现在只有你能帮我了。他们说，如果我现在一周之内还不上钱，我周围的人都不得安宁，还会信我一条腿。你先别担心，我们一起想办法。你在哪？我去找你。你别过来，太危险了。你如果找到钱。就直接打我卡上吧。以后这段时间，我好好补偿你。可一周的时间，我去哪儿充？高金凯，开门！金凯，金凯。好。喂，你好。秘书下你好，这边是外贸集团人事部。恭喜你通过档案部助理一职的复试，下周一早九点，请带好证件资料到公司报道。好的，好的，我一定准时到。妈，等我把这些糟心事情都处理好，就把你从这个鬼地方接出来。对了，那个唐景行。到底是个什么人？签认证的说完，叫你连根儿都给拔了。五票已到达了冰点。
，埃里克先生也停止了和我们的合作，几十亿的研发款也被冻结。这个问题不解决，漫茂几千名职工都跟着你和西北风啊！老蒋，你言重了。现在啊，合作方都还在观望，毕竟啊，没有撕破脸。晴晴，虎父无犬子，我相信你呀、啊，一定能处理好。老吴啊，这是盲从。一个月内，我一定让一切回归正轨。如有食言，我唐景行自动辞去万茂总裁的位置，且永远离开万茂。你最好说到做到，把那个女人给我找出来。月薪六千五，晚上就算我再打三份工，一个月不吃不喝不睡也凑不到一百万、嗯。唐总，绯闻是一个小报记者发布的，他在酒店刚好拍到了您和那位叫蜜初夏的女生，就把视频高价卖给了娱乐杂志。高价。是的，在娱记圈，您的绯闻远比您登上福布斯的新闻还要值钱。继续调查，尽快找到那个密什么像。好的我觉得这个女人这么眼熟。喂，老夫人，我见到那个秘书夏了。什么？景贤把女朋友藏在公司了？应该还不算是女朋友。怎么不算女朋友啊？这臭小子！先别打草惊蛇，我马上就过去。你跟踪我。我跟踪你，你攒钱买个镜子吧。我跟踪你，你哪来自信？那你怎么会出现在外贸？这句话应该我问你。你在干嘛呢？怎样，外贸是你们家开的吗？凭什么你能出现在外贸？我不可能。想到什么了吗？那个被你继承的国内知名奢侈品集团，该不会就是外贸吧？请问国内还有几家知名奢侈品集团？还真是你家开的。那外贸总裁不是因为……那是我祖母，一个月前刚刚卸任，现在我是外贸的总裁。你二级冲浪？刚入职，公司资料还没看全。<笑>不用看了，现在立刻辞职。并且永远离开江州。辞职就辞职，凭什么要离开江州？因为蜜小姐心思太多。前脚刚和我闹完绯闻，现在又入职万茂，把你留在江州，谁知道你要闹出什么幺蛾子？辞职可以，但话要说清楚。我来之前根本不知道会遇到你，更不想图你什么。但你想让我离开江州，不可能。我有一万种方式让你在江州待不下去，不信你试试。试试就试试，唐景熙，你这个自恋的无理男！我好不容易找到工作，又让我遇到你！出出，不就是冲？
重新投份简历吗？有什么了不起？加油，秘书下。不用不用，我哪儿都没摔到，就是太激动了，一下老毛病犯了，没事了。那您怎么一个人在这儿啊？我来找我孙子来了。您孙子叫什么？我帮您找找。哎呀，不用，我知道他在哪儿。啊，不用。哎，姑娘，今天多亏了你了，我得跟你们老板好好说说，好好的奖励你一下。不用，奶奶，我反正也要离职了，不用再奖励我。嗯，是这样啊。那这样吧，你给我留个联系方式，我日后也得好好的感谢你呀、啊。没关系，奶奶，真的不用。您没事就好，我还有事，那我就先走了。您慢点儿，奶奶再见。你把我孙媳妇儿就这么藏在公司里了，你几个意思啊？怎么又成孙媳妇了？我都说了，和他没可能。你都，你都跟人那个了？我们唐家的男人什么时候学过一夜情了？奶奶。在您眼皮子底下，我怎么敢呢？嗯，我就说我大孙子不会胡来嘛，不然的话，我也不会担心你对女孩子不感兴趣了。奶奶，你怎么越说越离谱啊？既然有女朋友了，那就结婚吧，这是命令。奶奶，我们还没到结婚的地步。眼下只有把绯闻变成新闻。这样才能洗清你风流浪子的恶名，也是扭转外貌现在这种状况的唯一办法。我不想让我的感情染上商业色彩。男人，记住了，给女人最大的安全感就是娶她，这不是什么商业色彩，这叫终身承诺。您少看点言情剧吧。这是命令。结婚的事尽快办，我走了。奶奶，我送你们。不用，记着，晚上把孙媳妇儿给我带回来，我有事情跟你们俩交代。奶奶，这也是命令。嗯、帮我查一下秘书下，越详细越好。也是扭转外貌现在这种状况的唯一办法。让秘书下来我办公室。嗯、唐总，你这什么造型啊？你不是不想看见我吗？这是辞职信，签字吧。江州的方法，咱俩的绯闻让外貌的处境很尴尬，所以我需要你跟我现在对外官宣誓即将结婚的关系，限时六个月，事后我会给你两百万现金。有钱就了不起吗？我有男朋友，我不同意
。你男朋友是他吗？志奇，你调查我！知己知彼，才能合作愉快。我拒绝。那这钱你自己还。一出戏而已，你的演技我尚且认可。谁知道你还有什么阴谋？我对你一人一兴趣。好，但我还有一个条件。说，这些钱算我借你的，这些钱我不要。合约期缩短为三个月，合约结束，条件解除。同意。不仔细看看就签了。看在你帮我还钱的份上，我暂且相信你。合作愉快。合作愉快。那么，请问老板今天有什么任务？下班后跟我回家。回家，孤男寡女，我不同意。乙方需要无条件配合甲方一切诉求，我反对。反对无效。不回家干嘛？吃饭。就吃饭。都说了对你没兴趣，恭喜你，喜提新身份。我一定会让你满意的，未婚夫。这批资料终于整理完了，为了犒劳大家近期连续加班的辛苦，今晚我请客。谢谢大家。天赐良机，今晚你可要好好交代，你和我们唐总到底是什么关系？不不不，我们只是只是暧昧期、嗯，那也可以聊一顿了。金玉系唐总的感情史，我们都快好奇死了。对，我今晚有事。你一个刚毕业的学生，能有什么事儿？初入职场。我要搞特殊啊！去吗？走吧，先去吗？去吗？秘书校今晚归我了，其他人去餐酒。我报销。这是你怎么来了？今天有个家宴需要他出席，刘主管，可以特聘吗？啊，可以可以，当然可以。那提前祝唐总和初夏用餐愉快。走吧。唐总，咱们俩官宣之前不是应该保密吗？你怎么能明目张胆的去找我啊？这叫事前铺垫，之后官宣才更有可信度。唐总真是深谋远虑啊！把这身服装换了，等一下要去见奶奶。真土。唐总眼光还不错，就是这个尺码会不会有点小啊？整个时装界都没有人敢质疑我的专业能力。另外，虽然喝的有点多，但我的眼睛就是直。呃，不是，我想说的是，我的手感。总之，我想说的就是我的记忆力很好。郭木波，我换衣服了奶奶，啊啊！哎呀，哎呀，原来是你是你呀、啊！奶奶奶奶是啦！这缘分啊，真是奇妙，没想到。咱们俩这么快又见面了，我也是没想到，唐总就是您的孙子，哎呀，多好的孙子呀！在家就叫名字吧，还叫什么唐总啊？啊，在公司叫习惯了，毕竟没对外官宣，我们还是想以低调为主。啊，呃
。哎，我记得你之前说要离职，是不是景星欺负你了？奶奶给你撑腰。没有没有，景星对我可好了。就是没事的时候让我爬爬楼梯，送送文件，搬搬水；在他不开心的时候让我离他远一点；在他开心的时候让我给他煲煲汤、做做饭而已。其实这都是我应该做的。你怎么能让他干这么重的活儿啊？奶奶，你一定要相信我，我可没唐总只是在鞭策我，其实还是很心疼我的。从今以后，你来服侍初夏。他每天工作累了，你回来给他捏捏背、泡泡脚，家里的燕窝每天给他炖，照顾不好他，我拿你试问。这不有孙妈吗？怎么还能让我亲自服侍呢？你亲自做了，才能体现出爱意呀，是不是，初夏？奶奶这样说唐总，唐总该不会生气吧？他敢。你以后就是唐家的女主人，拿捏住她。奶奶，我才是你亲孙子。等初夏正式进了门，我们俩呀，肯定还更亲近。你呀，不用争风吃醋，赢不了的。<笑>奶奶放心，我一定会好好照顾。我一定会好好照顾初夏的。保证您在过几天出国后，把他养得白白胖胖。出国，这小子的婚姻大事解决了，我就可以放心的周游世界了。你记住了，我不在的时候，一定给我照顾好我的孙媳妇。那是当然，奶奶放心。保证在奶奶回国之后啊，见到的是一个完完整整的孙媳妇。哇，我好感动啊！看你们俩这么恩爱，我决定了，从今天晚上，初夏，你就搬进来一起住吧。同居。